ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് മീര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിമട്രിക്കൽ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഹാസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓ മൺസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ മില്ലി ഫാരഡ് ദ പീരിയോഡിക് ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റി നയൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണിത് ഇവിടെ വി സി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആർ വൺ സി വൺ ആർ ബി വൺ ആർ ടു സി ടു സി ബി ടു ആർ ബി ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല നോ ട്രിഗർ ഈസ് നീഡഡ് അപ്പൊ ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ട്രിഗർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് സീറോ വൺ എന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് വൺ സീറോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ രണ്ട് സീറോ വൺ ഈ സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രീ റണ്ണിങ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഓസിലേറ്റർ ട്രിഗർ പൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം സ്ക്വയർ വേവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിലൂടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡിന്റെ കേസാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് വൺ സീറോ ഈ സ്റ്റേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ടൈം ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആർ വൺ സി വൺ ആണെങ്കിൽ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആർ ടു സി ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആണ് അപ്പൊ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ സിമട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആർ എന്ന് എടുക്കാം രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് എടുക്കാം സി വൺ ഈക്വൽ ടു സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആർ സി പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആർ സി വരും കാരണം സിമട്രിക്കൽ ആണ് ആർ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടു ആർ എന്നും സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു സി ടു സി എന്നും എടുത്തു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആർ സി വന്നു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ തന്നിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ മില്ലി ഫാരഡ് മില്ലി ഫാരഡിനെ ഫാഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യണം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീറോസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തായി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി മാറി ഇനി ഒരു പോയിന്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോറി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് എന്താണ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ അല്ല മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡിനെ മില്ലി സെക്കൻഡിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയാൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സോറി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്ലി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ മില്ലി ഫാഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കാണുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആണ് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഹെൽക്ക് ലാൻഡിന ഓപ്ഷൻ ഈ സർക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ബി എലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലെയിൻ സർക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി പോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പോളറൈസേഷൻ
ഇതിൻ്റെ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം തന്നെ സിമിലർ ആണ് അതായത് വെർട്ടിക്കലും പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലായിട്ട് വേവ്സ് വരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു മേജർ ആക്സസ് മൈനർ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല എലിപ്റ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലിക്സ് ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹെലിക്സ് ഹെലിക്സ് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ പോളറൈസേഷൻ ആണ് സർക്കുലാർ പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ജി ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ വിത്ത് ടു ജി ആർ ഓപ്ഷൻ വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ടി വി സെക്കൻഡ് എം എം എസ് തേർഡ് വീഡിയോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ജി പി എസ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും തേർഡ് ജനറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ജി അതായത് ടു ജിനേക്കാളും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനേക്കാളും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ത്രീ ജിയിൽ ഉണ്ടെന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് എസ് എം എസും എം എം എസ് എം എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി മീഡിയ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊബൈൽ ടി വി വീഡിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ജി പി എസ് ഇവയാണ് ത്രീ ജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം ടു ഒഴിവാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ ത്രീ ഫോർ മൊബൈൽ ടി വി വീഡിയോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ജി പി എസ് ഇതാണ് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ജി ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ടു ജി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീ എംഫോസിസ് ഇസ് ഡൺ ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് അറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻ എഫ് എം ബിഫോർ മോഡുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് പ്രീ എംഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനെയും മോഡുലേഷനെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രീ എംഫോസിസ് ഇനി അത് നടക്കുക ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് പ്രീ എംഫോസിസ് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രീ എംഫോസിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആഫ്റ്റർ മോഡുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ എംഫോസിസ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ സി പ്രാർ ടു മോഡുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഡുലേഷന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രയർ ടു മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രീ എംഫോസിനകത്ത് ഈ പ്രീ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും പ്രീയും പോസ്റ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മോഡുലേഷന് മുമ്പാണ് പ്രയർ ടു മോഡുലേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ എംഫോസിസ് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി എംഫോസിസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പ്രീ എംഫോസിസ് ഡി എംഫോസിസ് എന്താണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രീ എംഫോസിസ് നോക്കാം എഫ് എം മോഡുലേഷനിൽ മോഡുലേഷന് മുമ്പായിട്ടാണ് പ്രീ എംഫോസിസ് നടക്കുക അത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ എംഫോസിസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ് അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നൽകുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നലിലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഇത് കടത്തിവിടുന്നു കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീ എംഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹയർ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു
ഫ്രീക്വൻസി നടന്ന ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഹയർ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രീ എംഫോസിൽ നടക്കുക അതിനുശേഷം അപ്പം മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അതിനെ പ്രീ എംഫോസിസ് ചെയ്തു എഫ് എം മോഡുലേഷനിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു ദെൻ പവർ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പ്രീ എംഫോസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എംഫോസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഡി എംഫോസിസിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് നടക്കുക എന്താണ് റിസീവറിലാണ് ഡി എംഫോസിസ് നടക്കുക ഡി എംഫോസിസ് ഈ ഡി എംഫോസിസ് നടത്തുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രീ എംഫോസിസിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയാം റിസീവർ സെക്ഷനിലാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻറ്റിനയിലൂടെ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലപ്പം നമുക്കിവിടെ എഫ് എം സിഗ്നൽ നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ലഭിക്കും മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ഉള്ള സിഗ്നലാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ആക്ച്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ പ്രീ എംഫോസിൻ്റെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഡി എംഫോസിസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കും ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി എംഫോസിസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു രീതി വരും ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രീ എംഫോസിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നല്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിസീവർ സെക്ഷൻ ഡി എംഫോസിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം റിസീവർ സെക്ഷനിലാണ് ഡി എംഫോസിസ് നടക്കുക ഡി മോഡുലേഷന് ശേഷം മോഡുലേഷൻ അല്ല ഡി മോഡുലേഷന് ശേഷമാണ് ഡി എംഫോസിസ് നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ലോ പാസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കുക ധാരാളം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അവയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നോക്കുക കാരണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നമു